，你生活怎么样了？我好不容易才给你包扎好，你千万别乱动啊！我这伤口是你包扎的？对啊，不是，这个是我第一次给别人包扎伤口，要是包扎的不好，你千万别笑我。你怎么能趁我昏迷的时候占我便宜呢？我怎么占你便宜了？那你的伤口流血不止了，我怎么能看着不管呢？我发誓，我绝对没有趁机占你便宜。不过你皮肤又滑又软，摸起来确实挺舒服。哎，住口！说什么呢？那你为什么为什么要抱着我睡觉？我冤枉啊！你这流血不止，手脚又冰又冷的，我也不会生火，我只能抱着你睡觉啊！哎，你怎么那么多借口啊？我现在好了，你赶紧下去吧。我都说让你……哎，老大，老大，你,你没事吧？老大。龙小弟，啊，我怎么感觉我这脑袋这么晕啊？哎呦，老大，你头好烫啊！这样，来，你先躺下，躺好了。哎，好冷啊！哎，把衣服盖好，把衣服盖好，你就不冷了啊。嗯，不冷了。龙小弟，啊。我想喝水，水水啊，水，水，你等着，我去给你找水去啊。嗯。拾一些柴火回来，给你生火取暖，好不好？嗯。那你好好躺着，别乱动。嗯小弟，啊，折腾了这么半天，我怎么还没生伤啊？我我马上就好，马上就好。哎，我怎么会有你这么个笨小弟啊？啊，你柴火放太多了，分开点，要不然里面空气不流通，火是生不着的。啊啊。第一次把火给升起来了，不容易啊！哎，你这个就叫做四体不勤，五谷不分。我我怎么就五谷不分了？你哎，你你,你看看这是什么？我顺道拿了两个地瓜，我现在就烤给你吃。顺道拿的？我看你是偷的吧？我会把钱补给主人的。前几日我拿了人家一只鸡，你当时怎么跟我说的？不告而取，就是偷。哎呀，行了，说话伤元气，你伤的那么重，别毒舌了<咳>。你搓上面的泥干什么呀？那个泥不用搓，连皮带泥放在火边慢慢的喂就可以了。不是，这不把泥搓掉了怎么吃啊？啊，我发现了。我这个龙小弟啊，不仅江湖经验差，生活常识也没有。这个你烤干了以后，一掰就掉了，里面的地瓜是干净的。如果这个地瓜外面没有一点泥一起烤的话
，里面就糊了。<笑>反正老大你江湖经验足就行了，小弟我又学到本事了。<笑>你怎么扔火里了？哎呦！小心点儿，别烫坏了你的龙爪。哎，好烫！慢点儿。我我，这烤糊了。这这这这，哟，这心里还生着呢。那我再去给你烤烤。哎，不用了，我没有你那么挑剔。再等你学会烤地瓜，估计老大我就变成干尸了。好吃吗？嗯，很好吃。我以前做工人啊，都没吃过烤地瓜，没想到地瓜这么好吃。嗯，就我以前吃那些烤鹿肉、烤熊肉什么的，都没这烤地瓜好吃。嗯，你看你现在这副狼吞虎咽的样子，以后还敢不敢说我吃相不好啊？我告诉你，我这么落魄的时候，只有你一个人见过。你一定要守口如瓶。要不然的话，我就灭你的口。守口如瓶可以啊，但是我要封口费。好，嗯，好。嗯，龙小弟，嗯，把我这个也吃了吧。不是，那你怎么办啊？吃不下了，我好累啊，我再睡一会儿。那好，喝。那，来，你先拿呀，先拿先。往上躺点啊！老叔，咱休息。大姐，来我这命吗？嗯，不用。您这也挺慢呀。那价钱好说，漂亮大，结实。您看看这个，不错吧？哇，都不错。嗯。这瓶里的万夫草药啊，口服。谢谢掌柜的。哎，钱呢？呃，掌柜的，我今日出门的时候忘了带钱，你能不能让我先赊一下账？改日我连本带利一起还你。啊，去去去。没钱买什么药啊？掌柜的，你行行好，我妹妹她已经病得不省人事了。我这开的呀是药铺，又不是慈善堂。再说了，这救济百姓啊，乃是皇上和官府的事儿，又不是我这个生意人能做的。你要怨，就怨皇上和官府吧，别怨我。你站住！手上拿你。来站住！这怎么了？走吧，你过来。来走吧哥哥，你是不是也饿了？你也想吃烧饼吗？小妹妹，哥哥不饿，是哥哥的妹妹饿了。你能把这张白面烧饼分给哥哥一半吗？等将来
，哥哥一定还你十张肉饼。真的，你没骗我。真的，我没骗你。好吧，我相信你。嗯，你将来要请我吃肉饼，这块大的给你吧。你叫什么名字吗？我叫喜儿。喜儿，真好听。哎，娘，来到米了。哪儿来的没脸的东西，居然敢骗一个小孩子的烧饼？这个烧饼可是我当奴陪嫁的银簪子才换来的，居然被你骗去一半儿。这个大嫂，我没有骗你。我只是暂时落了难，等我回家有了钱，我一定还给你十张烧饼。还？你骗谁呢？这年头，休说你一个叫花子，就连官府都不讲信用。说好的每人每户一两银子一担米，结果呢，只是给了这么点发了霉的陈年糙米。你们淮阴县也是如此吗？哪年赈灾不是如此？不利的灾民尚能领到少许白米白面，到了我们县里。就只剩下这发了霉的陈年糙米了，再到下面各个乡村，剩下的就只能是糠皮了。哎呀，喜儿，以后可不能这么傻了，这些人都是骗子，骗你的。喜儿，嗯，你一定要相信哥哥，哥哥将来一定会还给你十张肉饼的。我呸，还不快滚！吃过了，我只讨了一张饼，我吃了一半，另外一半留给你。龙小弟，你对我这样，我真的挺开心的。可是我吃不下了。那，那你不吃东西怎么行啊？我好难受。龙小弟。我这个老大，可能要先行一步了。别说胡话，咱们两个可是拜过把子的，说好了要南通党通生公司的，所以为了我，一定要撑下去。不经意吧？你知道，我最怕什么？第一是饿，第二是丑。第三就是死，龙小蝶，我也好想陪你回京城。可以的。我还想去说那些你欠我的利息。放心吧，人不死，长不烂，你一定好好撑着。要是你不在了，我赖账了怎么办？你不会赖账的，你还会整顿荔枝。割除疾病，让老百姓过上好日子。因为，因为你是一个好皇帝。我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是我现在说回这句话，你真的很好。谢谢你，老大。谢谢。所以你一定要撑住，一定要撑住，撑住了监督我
龙小弟，你哭了。原来龙珠是咸的呀，这是我第二次看见你哭了。其实，我原本以为，在我父母死了以后，我就已经是铁石心肠，不会再哭了。没想到，上一次我是为了百姓，而这一次，只是为了你一个人。有你这句话，我死也知足。老大，你不会死的，老大，你不会的。老大，老大，老大，花儿，老大，老大，老大。掌柜的，咱们可是说好了。这个金镯子，我只是暂时抵押在你这儿，你一定要好好保管，改日我一定会赎回来的。放心吧，我是生意人，这药铺开了多少年了？做生意的讲诚信，懂规矩。死了！你干嘛一直看着我笑啊？在这种穷山僻壤的地方，我都快愁死了。我本来也快愁死了，但是看到你伤有好转，我觉得特别开心，就是想笑。你知不知道，这次你整整昏迷了三天，我都快绝望了。嗯，本来呢，我都到阎王爷那儿去报道了，结果阎王爷说：“哇，这个小姑娘太能吃了，养不了你。”回去吧，回去吧，我就被遣送回来了，继续祸害你来了。你只是啊，第一次帮我缝了衣服，戳破了手，我可是把太多第一次都给你了。打水、烧火、煎药、收拾屋子、偷人家地瓜，还有帮你清理伤口。我就知道你会说这句不正经的话。不过啊，今天早上我醒来的时候。我看到你没有把我推开，我心里就觉得呀、啊，这一切都值了。龙小弟，你得跟我发誓，这件事情不许告诉任何人。好，我发誓，不告诉别人，替你保密。嗯，咱们明天雇辆马车回京城吧。我也想早日回京，你身子受得了吗？我的身子都已经好了，龙小弟。你是条龙，所以你应该回到海里去。我这个只会吹牛的老大根本保护不了你，万一你在外面遇到危险了，那我就算死上一万次，也不足以弥补我的罪过。呸呸呸，死什么死？我知道了，我准备一下，明天一早就出发。嗯，哎，你就打算穿这件脏兮兮的衣服出去啊？怎么，不是你说冷的吗？我现在已经不冷了，龙小弟，你好歹是个皇上啊，不能这么不体面。那，你看看你，刚一醒来就开始奚落我了啊？哪有？嗯。嗯。哈哈哈！客官，您的药都包好了，来，您拿好。嗯掌柜的，你的金镯子哪来的？这是。
是一个客人递给我的，怎么了？那客人可是一个年轻可爱的姑娘，大约五尺高，胖瘦适中的样子。不是，那是个年轻的后生，脸上嘛脏兮兮的，我我也没看出啥模样来。掌柜的，那客人是我一个朋友，这样吧，我先帮他把这个镯子给赎走，再留下二十两银子跟一封信。如果他再来抓药的话，麻烦你把银子和地址给他，让他来找我。这。好吧，谢谢。龙小弟怎么还不回来？是不是发生什么意外了？叶哥哥，小师妹。叶哥哥，你怎么才来啊？我早就来了，这几天我四处寻你，可我发出的讯号你为什么一直不给我回应啊？我这两天不是重伤昏迷了吗？所以就没听到你的信号。你昏迷了？嗯。伤得这么重？没事儿，你看我，我现在都好。所以这些天，一直都是康熙在照顾你，给你洗伤换药。哦，嗯。好了，外面风大，我们进屋说吧。好，进来吧。快进来，坐。吧。这屋子里怎么就只有一张床？那这些天。你和康熙，叶哥哥，你千万别误会，这两天我晕得七死八活的，什么都不知道。康熙是一直在照顾我，但我们什么都没有发生，真的。算了算了，你这次大难不死，已经是不幸中的万幸了。你放心吧，我会替你保密，不会告诉大师兄的。还是叶哥哥好，叶哥哥最好了，什么都替我着想。喏、no, ，给你，这次别再弄丢了。这个金镯子怎么会在你这儿？不是龙小弟给当在药铺了吗？淮阳县本来就不大，整个县里只有一家药铺。今天早上大师兄去给雪师姐抓药的时候，雪姐姐怎么了？生病了？雪师姐也受伤了，而且伤得很严重。不过，她是因为保护大师兄才受伤的。雪姐姐对大师兄是真的好。大师兄去抓药的时候，突然发现，那个药店的女掌柜手上居然带着这个金镯子。大师兄把这个金镯子赎回来，交给了我，让我继续寻找你和康熙。他和雪师姐就在落脚的土地庙里等消息。我这几天，把淮阴县东南西北方圆二十里的地方都找遍了，给你发出的信号你也不给我回应。不过好在，今天总算找到你了。辛苦了，叶哥哥。但是你千万别误会。这两天我一直昏迷，什么都不知道。我们身上实在是没钱了，所以龙小弟为了救我的命，才把这个金镯子给当的，给我换药。你不会生我气吧？我当然生气了。不过我气的，不是你最终把这个金镯子当给了药铺，而是你为什么不早点拿它换钱抓药啊？金镯子比你的命还重要啊！我不是怕我当了以后。让你伤心吗？有你这句话，我就很知足了。嗯。哎，叶哥哥，天马上就要黑了，你赶紧走吧，不然等龙小弟回来该看见你了。好，那我现在就去告诉大师兄，让他和雪师姐来找你会合。嗯嗯。嗯你的朋友给你留了一封信，让你按信上的地址去找他。谢谢掌柜。果然是李太医的笔记，太好了，这下可以顺利回京了。谢谢掌柜的。哎，小哥，小哥，我想请问一下，这十里铺的土地庙怎么走啊？前面转个弯就到。不过这土地庙出事了。出什么事了？就在一炷香前。一大堆官兵过去，说是捉拿什么通缉要犯。
，我劝你啊，还是别去了。怎么知道我们藏身之处的？多半是吴三桂的手下，追踪到我们的行踪，故意泄露给官府的。小师妹和康熙都在城西寒鸦岗，你们把他们牵引到城东，我去找花妹他们，然后咱们在城北汇合。好，撤！撤！撤！撤！吁！吁！吁！这两个才是通缉令上的要犯，不要中了调虎离山之计。追！撤！小弟怎么回事啊？我好不容易跟朱哥哥他们会合了，我小弟不会出什么事儿了吧？呸呸呸呸呸呸呸呸呸！乌鸦嘴，龙小弟一定没事的。嗯？<笑>孔明灯哎，哦，我知道了，原来这家是靠做小手工维持生计的，后来逃难了，所以这些东西就放在这儿了。嗯我的伤还没好，跑不了太长时间，必须在短时间内甩掉他们，找个地方藏身，才有可能逃脱。屋里只有那个丫头在，记者留活口，只要有她在咱们手上，她哥哥武功再高，咱们也不怕了。这丫头轻功虽好，但受了重伤，肯定跑不远。追，是。一环，别怕，你一个人逃了，只活了一个李一环。可龙小弟若是活着，就能救天下无数苍生的性命。他在给龙三报信，快发暗器把孔明灯射下来。不行，这高度巡查暗器都射不到。先抓住那丫头，走。啊！在那呢，追！是。我走了，一欢怎么办？他冒险向我示警，一定会暴露自己的藏身之处。他轻功虽好，但此刻重伤未愈，一定会很危险。嗯、可是我回去也救不了一欢，反而会把自己也搭进去。一欢几次为我不顾生死，我却自顾自逃了。我如此胆小自私，又有何等可能君临天下？我
不仅是一欢的龙小弟，更是大清的皇帝，又岂能因小失大？轻功那么好，武功却平平。现在我刺伤了你的脚，看你怎么跑！带走，是。起来，龙小弟，你快逃，千万别管我！快，快逃啊师兄，小师妹和康熙呢？看来他们已经离开了。只有一张床你没事吧？没事，没事。你的伤还没好，这一路逃避追杀，怕是又把伤口真裂了。要不你先去找他们吧，找他们要紧。现在这里是安全的，你在这里休息一会儿，我先去找他们。嗯，我行动不便，就不拖累你了。一定要小心一点，如果发生什么意外的话，马上发出信号，我立刻赶回来。你放心，我只是腿受伤了，一般杀手还进不了我的身。刚才跑得跟飞似的，这会儿装死。他不是装的，他本就受了重伤，还未痊愈。刚才又中了你一刀，所以才会虚脱昏厥。老大呀，这丫头真俊。反正二公子说了。把龙三他们一行人全部杀掉，不如咱们先……不行，咱们不是他哥哥的对手啊，还得留着他设套，抓他哥哥呢。哎呀，咱们只是玩玩嘛，尽量怜香惜玉点，别弄死他就行了。也好，老子也实在忍不住了。拿着刀怎么了，苏大人？快准备接驾！接驾？皇上在哪儿啊？那个穿补丁衣服的就是皇上。参见皇上。皇上，奴才救驾来迟，请皇上恕罪。
你要是再晚来几天，说不定朕就要去见先皇和太祖皇帝了。奴才罪该万死。皇上，索大人跟大塞在途中遇见不明身份匪徒的袭击，九死一生，才找到御八赞将军的军营。刚一到营门口，就因失血过多晕了过去，好不容易才死里逃生。他宣读了皇上的密旨之后，没顾伤好，就跟御八赞将军赶去山西太原，在途中遇见了奴才，得知了皇上已经启程返京，所以。才一路追了下来，朕已经知道了，都起来吧。谢谢皇上。皇上。欢妹，欢妹，欢妹，醒醒！欢妹是一时冲昏了头，情不自禁。情不自禁，你还有没有一点怜之心？你明明知道我跟大师兄定了亲，我是为了大明的太子妃啊！你，你还知道你跟大师兄定了亲是为了的大明太子妃？那你还跟康熙？你可以和万钦的狗皇帝亲热，我亲你一下，就变成了不知廉耻是吧？你怎么能说出如此的话？你走。我不想再看见你了，小师妹，我我我错了，我错了。那，要不，我现在带你去找大师兄啊？你是不是一直知道大师兄在哪儿等我们？你为什么不带我过去？你把我抱进山洞，到底想干什么？我，走，滚！我数三个数，如果你再不走的话，你再不走我就咬死自己。好好好好，我走我走。三，我走，滚。这都三天了，李欢怎么还没有消息？都没有。那些黑衣人，不像是刘德昭的手下，而像是吴三桂花重金聘请的江湖流寇，身份不明，很难追查。眼下还没有证据，证明那些黑衣人是受吴三桂所指使。吴三桂只知道龙三是普通钦差，而不是朕。如果他知道的话，只怕易欢会更加危险。所以，你们一定要守口如瓶。这。皇上，请您放心，奴才已经吩咐下去，任何人不得泄露消息。其二，为了避免打草惊蛇，危及圣安，奴才及手下将士未惊动地方官府，而只是秘密行军。你做的很好，皇上。那这刘德昭该如何处置啊？刘德昭乃胆大包天之徒，岂会束手待毙？若能逼得他叛乱，岂不是好？皇上，刘德昭居然敢下令通缉皇上，害得皇上九死一生，更害得臣妹生死未卜。臣恳求皇上，立刻下旨，将其处以极刑，灭其九族。这个刘德昭纵然将他挫骨扬灰，也难消朕的心头之恨。臣愿意传旨问罪，捉拿刘德昭，为皇上分忧，为臣妹报仇。这刘德昭，毕竟在山西经营多年，若这么明旨问罪的话。让他知道了，朕便是龙三，龙三便是朕，只怕他会狗急跳墙，联合众多的涉案地方官员起兵叛乱。纵然起兵叛乱，也成不了气候。御八赞手下都是以一敌十的八旗精锐，一定能把他们收拾干净。皇上，奴才愿立下军令状，替刘德昭的人头来见。不必了。犯下滔天大罪的，只是刘德昭等贪官，他手底下的官兵也是我大清的子民。又何必激起兵变，徒生内耗？皇上，那您的意思是？刘德昭此时啊，一定知道龙三被御八赞给接走了，他一定会心虚
。如果朕所料不差，他弹劾龙三的折子已经在快马送往京城的路上。待朕回京之后，朕派一个老成持重的官员去接见刘德昭，就说他和龙三互相弹劾的折子，朕都已经看到了。朕不能偏听偏信，要宣他进京，和龙三当面对质。哎呦！哈哈哈！皇上，您这可太英明了。想那刘德昭自是手里面有假圣旨、假玉玺，他必定想侥幸最后一搏，这样，他很可能会老老实实的进京来对峙。到时候，我们便可不费一兵一卒，让他自投罗网。想不到他经历了如此大病，受了那么多此前从未受过的屈辱，还能如此冷静。若换了我，只怕会亲自率兵去捉拿刘德昭一块凶衣。又如此强敌，我要光复大明谈何容易、啊？皇上，既然如此，那就请皇上尽快起驾回京吧。眼下一欢还生死未卜，朕放心不下。是啊，皇上，世叔姑娘是下落不明，可是您留在这山西，那也没有什么益处啊。简青，你快告诉我。玉欢是不是已经？我不会再也见不到玉欢了吧？叔父放心，玉欢不会有事的。啊？难道你已经有了玉欢的下落了？只是瞒着皇上？虽然没有十足的把握，但是也发现了一个关键的线索：玉欢现在是安全的。那你为什么不赶快把他找回来呀、啊？自从鳌拜在康熙面前点明我们兄妹的真实身份之后。康熙表面上不动声色，其实早就对我们兄妹存下了一份戒心。不过经过这几次我们兄妹出生入死的救护他，他的戒心应该已经消除了。但若是让易欢这么轻易的回到他的身边，说不定他反而会误以为，这一切，不过是我兄妹设计的苦肉计而已。哎，你的顾虑，也不是杞人忧天。但你可知，不仅皇上，就连索额图也在暗中怀疑你们了。索额图，难道他发现了我们的什么破绽？破绽倒是没有，只是他这次前去调兵，途中遭遇了几波江湖杀手的突袭，他怀疑是你暗中指使。他眼见皇上宠信你们，而易欢又为了救护皇上而被黑衣人掳走了，就没敢对皇上说，只是私下里和我提起过。所以我马上把你叫出来，就是想提醒你，一定要当心索额图。多谢叔父提醒，侄儿定当小心行事。好啊，那我就放心了。皇祖母，可是有皇上消息了？索额图派人送来了密奏。他跟御八赞已经顺利的接驾，皇上平安无事。阿弥陀佛，妾身这悬着的一颗心，也总算是放下来了。不过皇上目前不想回京，为何？皇上在索额图搬取援兵之时，接连遭遇了官兵和几路神秘杀手的追杀。幸亏李氏兄妹舍身相救，才脱离了险境。李焕为了引开杀手，下落不明，生死未卜。这李易欢，本来就是奴婢之身，为皇上牺牲乃是分内之事。难道皇上为了寻他，就这么一直不回京了？左图密奏说。皇上的遭遇追杀和李一欢的失踪都甚是蹊跷，难道这一切都是有人布的局？来，娘，你先吃。<笑>娘不饿，你吃啊。娘骗人，我明明听到娘肚子在咕咕叫。喜儿，还认得我吗？嗯嗯。哦，大哥哥，是你呀！喜儿，在吃什么呢？我娘煮的野菜糊糊，叫。
家里的米面都吃完了，只能吃野菜了。”我娘说：“要再过几天，连野菜都没得吃了。”这位公子爷是、啊？我就是那日分走半张白面烧饼的叫花子，这次过来兑现对喜儿的承诺，还你们肉饼。真的，娘，我就说嘛。大哥哥是不会骗我的。哎呦，你看我这眼睛，那日小夫人说话多有得罪，还望公子大人有大量，不要与小夫人一般见识。没事，大嫂，在这灾荒之年，人人都只能顾自己。这喜儿啊，能把仅有的一张烧饼分我一半，这等大恩，也是让我终身难忘的。来，啊，肉饼，整整十张肉饼，赶紧吃吧。娘，你先吃吧。哎，谢谢公子爷。大嫂，能不能把这碗野菜糊糊给我喝呀？这，公子一看就是出身不凡的大富大贵之人，如何喝得这个呀？是的，没事，收下吧，这是我欠你们的。相信我，很快朝廷就有新的赈灾措施下来，到时候就再也没有人能骗得了你们了。李太医，眼下一环还没有消息，但是我已经决定，明日回京，你不会怪我吧？主子言重了，主子乃万圣之尊，不宜久离京城。而且太皇太后已经传来懿旨，催主子回宫了。最重要的是，眼下山西有数十万的灾民急需朝廷的救助，更有看似表面祥和，其实已经危机四伏的朝局，需要我去治理整顿。这是一婚为何宁可牺牲自己，也要救我的原因。所以，我不能辜负他。主子能以国事为重，是臣妹之幸，更是天下百姓之幸。请主子安心返回京城，寻找营救臣妹之事，就交给臣去做吧。臣正在想办法，通过一些江湖人士，打探那些黑衣杀手的下落。相信很快，便会有消息。那一切都拜托你了。嗯，其实，在我的心里，你并非我的臣下，而是我的朋友。一欢，更是我唯一的红颜知己。如果他，那将是我穷尽终生都无法弥补的遗憾。好饿呀！嗯，伤也好的差不多了，要不然出去找点吃的。说让你滚了吗？我滚了，我真的滚了。可是你的伤没好，我不放心你。而且我算了一下，我留给你的水啊、干粮还有药，你差不多也应该吃完了。所以，所以我就又回来了。你如果真的关心我，就应该把我的行踪告诉朱哥哥，让他来接我。
，没脸见他<咳>。我前不久做了一个很怪的梦，我梦见有个人跟我开玩笑，我推开他，还让他滚。不过现在我的伤好的差不多了，那个怪梦我也都忘了。<笑>真的？哎，不好的梦，忘了就忘了吧。但是，下不为例。嗯。快吃吧！康熙和大师兄他们就在前面五里外的林子里扎营，我不能继续再往前走了，会惊动林中暗哨。嗯。叶哥哥，你赶紧去找千音姐姐汇合吧。这几天她一直在吴应奇那边帮你撒谎，一定很辛苦。信号弹你拿着，等我走了以后再放。我不想和大师兄碰面。好好照顾自己啊。保重啊，叶哥哥。你也是，京城再见，保重。放了这个信号弹，猪哥哥就能看到我了。如果猪哥哥和龙小弟知道我平安归来的话，肯定像两个小傻子一样，乐疯了吧？猪哥哥，你得快点来接我呀、啊！不信，你的伤怎么样了？已经没有大碍了。多谢皇上关心。一千次空里啊，朕只觉得你温婉博学，知书达理，没想到你还如此有胆有识，屡次不惜性命救朕。就只此一点，整个后宫无人能及你。那叶欢呢？叶欢他也是朕的知己。朕也想将他纳入后宫，只不过他始终都咬定不肯，而且他已经许配过人了。嗯。哦，对了，皇上，臣妾有一事要向您禀报，雪嬷嬷的病已经好了，只是她伤心我爹的死，想为我爹守灵三年。臣妾未向皇上请示，便自作主张的准了。还望皇上恕罪。雪嬷嬷忠心护主，就由她去吧。这些小事你自己决定就行了。是
去，把剑拿过来。再来，不必了。陆武功，从小到大我从未赢过你。不只是武功，其他任何方面，你也永远赢不了我。是，我永远都比不上你，从身份到能力。那你还痴心妄想，跟我抢一欢，自不量力。大师兄，你误会了。我从未想过和你抢小师妹。幻妹是不是在你手上？我今天早上就把她送回清居营地了。你没见到她吗？她能平安回来就好。这几天，我一直四处寻找你们，没有在营地里。你怎么知道？是我救的一欢。那夜。我找到康熙以后，就去追踪那批黑衣人的下落。结果发现，他们全都被人一剑毙命。你的剑法我再了解不过了，就知道，是你及时赶到，救下了一欢。可我还是去的晚了一步。小师妹的脚，被他们给刺伤了，失血过多，已经昏了过去。我只好找了一个安全的地方，给他疗伤。既然这样。你为什么不送他回来？也没有给我发信号。我给你们发了那么多信号，你居然一个都没有回应我。我不要给自己找借口。是男人，就要敢做敢当。当，好。我敢做敢当，是因为我太久都没有见到小师妹了。好不容易见到她，我不想那么快就跟她分开。我只是想好好照顾她几日。真的只想照顾她几日这么简单？大师兄，你这么说，侮辱了我这个师弟不要紧，你还侮辱了一欢，更侮辱了你自己。好，我暂且相信你。不过你给我记住了，注意自己的身份，否则我绝不饶你。其实你不必像防贼一样的防着我，我对小师妹的心伤不了你。倒是小师妹的心，他的心怎么了？大师兄又何必自欺欺人呢？小师妹虽然武功平平，但如果就论轻功来说，连大师兄你也要甘拜下风。他是为谁遇险的？这没什么。我跟倾城也救过康熙，我们都不过是想利用他。颠覆大清朝廷而已。大师兄既然如此说，全当小弟多嘴了。我还要赶去跟樊师姐会合，先告辞了。皇上离宫越狱了，若是没什么意外，也该回宫了。妾身心里也是这般想的，今儿一早很早就醒了，就盼着皇上能早点回宫。皇祖母，怎么了？是皇祖母怎么了，还是你自己怎么了？你今天这个妆啊，画的太浓了，这服饰也太讲究了一点吧。妾身只是想这般盛装迎接皇上回宫，皇祖母觉得有何不妥？今天你浓妆艳抹，其实呢，是想讨皇上的欢心。哀家明白。但是你没想到啊，皇上在外面历尽磨难不说，那个李一欢，至今还下落不明呢。他心里一定是不安静啊！你这样一来，不是适得其反了吗？皇祖母提醒的是，妾身现在就回去换一身装束
孙儿给皇祖母请安。皇上啊，快请起呀、啊！来，坐下，坐下。哎，都起来吧。孙儿啊，你这次为府私访，收获一定很大呀。嗯，看这个精气神儿，跟以往都不同了。皇祖母，此次出巡确实受益匪浅。嗯，大有出宫一趟。胜读十年书之感。那为何要愁眉不展呢？嗯，一欢为了救孙儿，落入了一群黑衣蒙面人之手，啊、哦，至今生死未卜，下落不明。孙儿的心里很是担心。啊、哦，这一欢姑娘能够拯救皇上，这是她的本分呢、啊，这是应该的，这是她的荣耀啊。哀家一定会派人把他寻找回来才是。皇上，不必太难过。皇后，朕还是第一次见你穿这么素的淡妆呢。皇上微服查访赈灾，受尽磨难，妾身在宫中理应与皇上同心，与民同忧，自然要穿的素淡一些。皇后有心了。对了，朕还有一件事，要与你商量。皇上言重了，无论任何事情，妾身都听凭皇上才多。哎，你是这后宫之主，这后宫中的事情，当然要征询一下你的意见。此次丽嫔随朕出巡，几次为了救朕，不惜牺牲自己的性命，他的爹爹叔介也因公殉职，只留下这么一个孤女。所以，朕想升她为丽妃。再追封他爹为二等公，不知你意下如何？丽嫔妹妹温柔贤淑，妾身平常也一直很偏疼她。此次出行又护驾有功，自当嘉奖。皇上升丽嫔为妃，乃是后宫大喜之事，妾身十分赞同皇上的决定。好，那丽嫔升丽妃的典仪，就交给你办了。妾身自当用心操持，皇上尽管放心